Ребята, давайте покрутимся в фантастический мир Лего под поверхностью моря. Отважный Лего капитан зовет нас отправиться в экспедицию в поисках затерянной Атлантиды с крутыми Лего дайверами. Привет, морской конек! Мы увидим корабли крушения, тропических рыб, сундуки сокровищ и много драгоценных камней. Раскиданных над ним. Ребята, ну нам надо быть осторожными. Сокровища Атлантида охраняются живыми акулами. Давайте разбираться, что здесь интересного. Давным-давно жило на Земле могучее племя Атлантов. Атланты жили на солнечном острове в теплом Южном море. Остров назывался Атлантидой. Когда-то этот остров был вулканом, который извергал пламя, камни и пепел, дым и расплавленную лаву. О, легодайверы! Настоящая статуя Атланта! Но потом вулкан успокоился и остыл. На острове стали жить люди, которых называли Атлантами. Атланты были умными и трудолюбивыми людьми. Они были сильные и здоровы. Они много умели. Остров Атлантида постепенно превратился в цветущий сад. Атланты трудились день и ночь. Они пахали землю, убирали урожай, пошли скот, добывали в горах все нужные им металлы и камни. В старом центре острова они построили прекрасный дворец из мрамора и золота. Вокруг дворца выкопали большой канал, чтобы враги не могли пробраться в дворец и разрушить его. Когда Атланты строили на своем острове все как следует, они начали делать крепкие морские корабли и плавать на них во все концы света. Отовсюду они привозили разные диковинные вещи. И еще привозили много золота, вырученных от продажи своих товаров. Они торговали со всеми народами и постепенно накопили на своем острове много золота, серебра и драгоценных камней. О, привет, Лего Водолазка, прикольный! Но вот однажды нахмурилось небо, разбушевалось море и пробудился от векового сна вулкан на Атлантиде. Какой прикольный морской тоннель! Сколько красивых тропических рыб! Привет, рыбки! А вот настоящий нет. Это, наверное, был житель Атлантиды. Наш Лего исследователь нашел драгоценности. Вода у нас окружает со всех сторон. И сверху над головой тоже. Вот сундук с настоящими алмазами. Много дней и ночей грохотал вулкан. Огонь поднимался до самого неба. Огненная лава текла по полям и садам, сжигая все на своем пути. Раскаленный пепел покрыл землю. Солнце закрылось черной, черной пылью. И исчезло все задучено. Горячие камни вылетали из жерла вулкана, как ядра из пушки. По морю ходили огромные волны. Хлынул небывалый лин. И вот на море поднялась огромная волна. Она была высотой до самого неба. Волна хлынула на остров и залила все, даже жерло вулкана. Когда море хлынуло в жерло вулкана, вулкан взорвался. Взрыв был очень страшный, задрожала земля. Все думали, что настал конец света. Когда пепел, дым и пыль немножко рассеялись, 
храбрые моли плаватели из далеких стран отправились посмотреть, что осталось с Атлантидой. Но они ничего не нашли. Пора идти дальше. Что тут интересно? Разваленные древнего города. Привет, рыбки! Там, где был когда-то цветущий остров, бушевало гневное море, по грязным от пепла и пыли волнам. Плавали обломки и мусор, и больше там ничего нет. Так погибла Атлантида, так погиб народ Атлантов. Когда это было, никто не помнит. Где это было, уже никто не знает в точности. тысяч лего деталей. Пока-пока! Шай! Пока-пока!